నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక్క దాన్ని ఇప్పుడు సెవెంటీ టు ఎయిటీ మెంబర్స్ అయ్యారు టీమ్ ఇది కదా సక్సెస్ అంటే ఒక డిప్రెషన్ లోంచి బయటకు వచ్చి దాన్ని నిలబడటం అనేది ఇట్ మేక్ సెన్స్ సర్జరీ అయిన టెన్ డేస్ లోనే స్టూడియోలో సాంగ్ కూడా పాడింది నువ్వు ట్రై చేయకమ్మా ఇంకెక్కడ నీ చావుతోనే అది పోతుంది మ్యూజిక్ కి దూరంగా ఉండు అది లేకపోతేనే నేను ఉండలేను ఆ రోజు బయటకు వచ్చి ఎంత ఏడ్చానో నాకు తెలుసు నేను మా నాన్న ఎంతో స్ట్రగుల్ అయ్యి స్ట్రగుల్ అయ్యి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చాను నేను మొత్తం స్టాప్ చేసేసాను రికార్డింగ్స్ అని ఒక్క పర్సన్ నాకు సపోర్ట్ చేశారు సమర్పిస్తున్న వారు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ బంధాలు అనుబంధాల గురించి పరిచయం చేసే నువ్వు నేను మనం కార్యక్రమానికి స్వాగతం అయితే ఈ కార్యక్రమంలో ఈ రోజు మనకి స్పెషల్ గెస్ట్ గా ఉన్నారు సైలివాస్ కిచెన్ నుంచి శైలజ గారు నమస్తే శైలజ గారు నమస్తే అండి శైలజ గారు కార్యక్రమం గురించి ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి ముందుగానే నేను చెప్పేశాను బంధాలు అనుబంధాలు వాళ్ళ మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఇవి పరిచయం చేసే కార్యక్రమే నువ్వు నేను మనం మరి పరిచయం చేసేద్దామా షూర్ అండి రైట్ దీప్తి హలో అండి హాయ్ దీప్తి హాయ్ మీ ఫ్రెండ్ అని పరిచయం చేయండి బ్యూటీషియన్ ఎస్ ముందే మాట్లాడాను కదా అందులోను మనందరికి అవసరమైన ఇష్టమైన సబ్జెక్ట్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ప్రొఫెషనల్ మేకప్ ఆర్టిస్ట్ గ్రేట్ మనము మనసులో కొన్ని అనుకుంటాం అవతల వాళ్ళ నుంచి కూడా అదే రియాక్షన్ వచ్చింది అనుకోండి వైబ్రేషన్స్ అండ్ అవి అవి కలిసినప్పుడు అరే నేను ఇలా అనుకున్నాను తనకి ఎలా తెలిసింది అలా చాలా థింగ్స్ లో మా జర్నీ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయింది ఇప్పటికి అలా చాలా థింగ్స్ మ్యాచ్ అయ్యాయి సో అలా తెలియకుండానే మేము ఇంకా మా పరిచయం ఇంకా అట్లా బెస్ట్ ఫ్రెండ్షిప్ లాగా లైఫ్ అయింది మీదేమో తన వృత్తి మేకప్ కానీ మీ ఇద్దరి మధ్యలోనేమో ఎలాంటి మేకప్ లేని ఫ్రెండ్షిప్ నార్మల్ గా ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏంటి ఏదో హ్యాపీగానే స్టార్ట్ అవుతుంది కానీ మాది మాత్రం ఒక గొడవతో మొదలైంది గొడవ అంతా మొదలయ్యి మేము మాట్లాడుకోలేదు కూడా ఓకే అసలు చాలా టూ టు త్రీ మంత్స్ అసలు మాట్లాడుకోలేదు మేము తర్వాత నాకు నేనే మళ్ళీ నేను ఫోన్ చేశాను తను కూడా అదేం మనసులో పెట్టుకోకుండా ఆ ఓకే అని చెప్పేసి అలా మళ్ళీ కలిసామనమాట ఆ గొడవ ఏంటి ఆర్తి గొడవ వేరే ఫ్రెండ్ వల్ల యాక్చువల్లీ ఓకే నా ఫ్రెండ్ వల్ల తిను నాకు యాంటీ అయిపోయింది ఒక థర్డ్ పర్సన్ వల్ల డిస్టర్బ్ అయింది కానీ ఉన్నది తిను అక్కడ సో తిన వల్ల డిస్టర్బ్ అయిందని నేను కొంచెం అది ఫీల్ అయ్యి ఏదేదో అనడము తను అనడం అది అలా సో గొడవతో మొదలైన బంధం గట్టిగా ఉంటుందని మనం వీళ్ళే వీళ్ళిద్దరే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ శైలజ్ గారు అవును దీప్తి వచ్చేసి చాలా కూల్ పర్సన్ అలానే తనకి కోపమస్ అస్సలు ఎవ్వరికి నాకు కూడా అసలు అందరూ ఆల్మోస్ట్ అందరం సైలెంట్ అయిపోతాం అంత కోపం కనిపిస్తున్నారండి కూల్ పర్సన్ అది ఎప్పుడు వస్తుంది తెలియదు ఇంకా మనం ఓకే ఓకే నేను ఎప్పుడు స్మైల్ తోనే ఉంటాను నా బాధ కూడా వాళ్ళకి నేను చెప్పాను తిన దగ్గరికి వెళ్తాను ఎక్కువ బాధ అనిపిస్తే తన దగ్గరికి వెళ్తాను కానీ తనతో కూడా షేర్ చేయను తనకు అర్థమైపోతుంది కానీ తన దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బాధ చెప్పడం వల్ల మీరు ఓదార్ ఫీల్ అవుతున్నారా యా అది నాకు కొంచెం స్ట్రెస్ రిలీఫ్ లా అనిపిస్తుంది మళ్ళీ తను డైవర్ట్ చేస్తుంది అంటే నేను చెప్పను కానీ నేను బాధ పడుతున్నానని తనకు అనిపించేస్తుంది ఏదో ఉంది సంథింగ్ ఏంటి అని అడుగుతారు 
ఆ డైవర్ట్ ఎలా చేస్తావు కొంచెం అందరు నేర్చుకుంటాం కదా నేను నవ్వుకుంటేనే తనని డైవర్ట్ చేసేస్తా దీప్తి కరీర్ గురించి ఒకసారి కనుక్కుందాం దీప్తి అసలు ఎలా స్టార్ట్ అయింది మీ జర్నీ ఈ ఫీల్డ్లోకి ఎలా వచ్చారు టూ థౌజండ్ టెన్ లో నేను ఇండస్ట్రీలో వచ్చాను అంటే దానికన్నా ముందు ఒక జమ్నీ టీవీలో రియాలిటీ షో జరిగింది ఆ టైంలో నేను జస్ట్ ఆడిషన్స్ కి వెళ్ళాను ఆడిషన్స్ కి వెళ్తే నేను సెలెక్ట్ అవ్వలేదు టూ రౌండ్స్ వరకు పాడాను ఇంకా తర్వాత ఎలిమినేట్ అయిపోయాను కోపం వచ్చింది అక్కడ కోపం ఏం రాలేదు అంటే డిసప్పాయింట్ అయిపోయాను అక్కడ ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది ఆ అమ్మాయి నువ్వు బాధపడకు నాకు ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తెలుసు నేను ఆయన దగ్గర తీసుకొని వెళ్తాను నేను బేసిక్ గా ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ అవన్నీ రాసి పాడతాను ర్యాప్స్ అవన్నీ సో ఆయన బాగా అలాంటి కంపోజింగ్ చేస్తూ ఉంటారని చెప్పి అప్పుడు చిన్ని చరణ్ గారి దగ్గర నన్ను తీసుకొని వెళ్ళారు సో ఆయన అప్పటికే పెద్ద పెద్ద సినిమాలకి వర్క్ చేరణ్ అర్జున్ చరణ్ అర్జున్ గారు సో ఆయన దగ్గర ఇంకా ఫస్ట్ నా కెరీర్ అలా స్టార్ట్ అయింది జయ హే అనే మూవీలో పాడించారు రాసి పాడాను ఆ మూవీలో గ్రేట్ తర్వాత కెవు కేక నేను రిలీజ్ అవ్వడం మాత్రం కెవు కేక రిలీజ్ అయింది అల్లరి నరేష్ గారిది అందులో ఒక సాంగ్ పాడాను ఫస్ట్ సాంగ్ అండ్ సెకండ్ కెవు కేక ఎస్ Let's do something to be the spirit of rising power you'll be a legend for an anarana and it was like yeah kevu kekalu rummiyo ki tammudu ne ne devada sudu pana ne ne shajahanu shadu ne 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 juliet sister ne ne parvati parampara ne ne neeti kalam mumta sante ne 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 love me love me lagine something ne lo life anta untanu le ne gundello excellent thank you chala casual ga eno ante vachestundi రైమ్స్ కూడా మీరు పాడతారని విన్నా నేను ఏ టైప్ అండి ఎట్లా చిన్నపిల్లల రైమ్స్ ఉంటాయి కదా సివియస్ రైమ్స్ అంటే డిఫరెన్స్ గా అనిపిస్తుంది కదా నాకు అట్లా ఏం లేదంటారా డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది నంబరు రైమ్స్ కూడా నేను రాసుకొని పాడతాను సో ఈ మూవీస్ కన్నా ముందు నుంచే రైమ్స్ రైమ్స్ డిగ్రీ చేస్తున్నప్పుడు రైమ్స్ ఏ ఫస్ట్ నేను పాడేదాన్ని ఓకే సో అటు కాలేజ్ కాలేజ్ వచ్చినాయండి చాలా నేను పాడింది అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్ వ్యూస్ ఉన్నాయి ఫోర్ హండ్రెడ్ మిలియన్ వ్యూస్ ఎలా అండి ఏం చేస్తున్నారు ఆల్మోస్ట్ చిన్న పిల్లలు ఉన్నా ఇంట్లో ప్రతి ఇంట్లో నా రైమ్స్ ఏ వింటారు ఒకటి ఒకటి రెండు చెప్పండి నాకు అందులో ఇష్టమైన రైమ్స్ రెండు మూడు ఉన్నాయి ఇన్స్పైర్డ్ అనుకుంటాను నేను సో ఈ రైమ్ ఒక చాలా ఇష్టం ఇంకోటి బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టిన రైమ్ అంటే ఫింగర్ ఫ్యామిలీ Father finger, father finger, where are you, where are you, here I am, here I am, how do you do? Yes, 100% I am cool, she is cool. సరిచి గారు పిల్లలు ఉన్నారు అంటే డెఫినెట్ గా ఈ గొంతు మాత్రం ఆ ఇంట్లో తిరుగుతూనే ఉంటుందండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ షేర్ అందులో నేనే పాడేదాన్ని పాప కూడా నేనే పాడేదా ఈ మమ్మీ దాంట్లోనేమో మెచ్యూరిటీ ఉంటది చైల్డ్ దాంట్లో కిడిషనెస్ ఉంటది అని అలా తీసుకునేదాన్ని పాప వారికి వచ్చేసరికి మూవీస్ పాటలు పాడటం వల్ల సినిమాల్లో పాటలు పాడటం వల్ల వచ్చే నేమ్ ఒకలాగా ఉంటుంది దాంట్లో వచ్చే నేమ్ గానీ ఫేమ్ గానీ వాటి ఉంటుంది ఇప్పుడు రైమ్స్ తీసుకోవటం వల్ల వచ్చేది ఒకలా ఉంటుంది మీరు ఎక్కడ సాటిస్ఫై అవుతున్నారు మూవీస్ పరంగా అంటే యాక్చువల్ గా నా మెయిన్ నా డ్రీమ్ అనేది వెండి స్క్రీన్ అంటారు కదా బిగ్ స్క్రీన్ మీద నా నేమ్ రావాలి అది చూసుకున్నప్పుడు నా ఆనందం గాని నాకు ఇంకా ఏది ఇంకా దేంట్లోనే దొరకదు అలా కెవ్వు కేక మూవీ రిలీజ్ అయినప్పుడు నేను పది సార్లు వెళ్ళాను థియేటర్ కి నా పేరు చూసుకోవడం కోసం సో అందులో చాలా ఆనందం ఉంది కానీ 
ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అవుతుంది నేను ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వచ్చి నాకు ఇంకా కరెక్ట్ బ్రేక్ పడలేదు పాడుతూ ఉన్నాను ఆల్మోస్ట్ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ మూవీస్ పాడాను ఒక పక్క రైమ్స్ పాడుతున్నాయి కానీ నాకు ఎంజాయ్మెంట్ ఎప్పుడు అనిపించింది అంటే నా రైమ్ నేను ట్రావెల్ చేస్తున్నప్పుడు లేదంటే అనుకోకుండా ఎక్కడైనా వెళ్ళినప్పుడు ఎవరైనా ఇంటికి వాళ్ళ దగ్గర చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు నా రైమే అక్కడ ప్లే అవుతుంటే ప్లే అవుతుంటే నాకు ఒక తెలియని ఎక్సైట్మెంట్ ఒక కిక్ ఇచ్చింది నాకు తెలంగాణ సాంగ్స్ ఏమన్నా పాడారండి అంటే తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్ ఎక్కువగా మనకి ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చాయి కదా ఈ మధ్య కాలంలో నిన్ననే పాడాను హరీష్ రావు సార్ కి సార్ గురించి అది సార్ లాంచ్ చేశారు ఆయన గురించి అనమాట మొత్తం ఎవరో ఒకరే ఉంటారు వందలు వేలల్లో ఒకరు కడు పేదల కొడుకై కాచే మన హరీషన్న బాధ్యతగా పని చేస్తూనే బంధుకై నడిపిస్తారు రుదిరంలో బదిరుల దాచే జననాయకుడు దీప్తికి మీరే చేస్తారా షోస్ వెళ్ళేటప్పుడు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టోటల్ మొత్తం టోటల్ మేకప్ మేకప్ న్యూడ్ ఉంది న్యూడ్ ఉండటం అంటే న్యూడ్ మీన్స్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక్క కాజల్ పెట్టి లైట్ పెట్టి అండ్ తను పార్లర్ కూడా పెట్టుకుంది చిన్న ఏజ్ లోనే తను ఎప్పుడైతే అనుకుందో తన ప్రొఫెషన్ వైజ్ సొంతంగా తను సెలోన్ కానీ అంత మీ ఇద్దరు మ్యారిటల్ స్టేటస్ అన్మ్యారీడ్ నేను మ్యారీడ్ కాదు శైలజ గారు ఏ ఫీల్డ్ చూసుకున్నా కూడా మనం ముఖ్యంగా మీడియాలోనే ఉన్నాం ఆల్మోస్ట్ పోటీ అనేది రోజు రోజుకి పెరిగిపోతోంది ఓకే నేను చాలా బాగా చేయగలను బట్ నాకు ఈ అవకాశం రావట్లేదు మిద్దలో ఎవరైనా ఒకరు స్టార్ట్ చేస్తే ఇండస్ట్రీకి రాక ముందు మా ఇంట్లో అసలు నాకు సపోర్ట్ లేదు మా పేరెంట్స్ కంప్లీట్ యాంటీ నాకేమో సింగర్ అవ్వాలి సక్సెస్ అవ్వాలి నా పాటలకి గుర్తింపు రావాలి అన్న తపనతోనే ఉండే కానీ మా మమ్మీ వచ్చేసి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఉంది శాలరీ ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ నువ్వేమో పొద్దున వెళ్తే రాత్రి వస్తున్నావు స్టూడియోస్ అని టైం వేస్ట్ చేస్తున్నావు ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకొస్తున్నావు ఇదేంటి అని చెప్పి ఒక బుక్ తీసుకొచ్చి నా ముందు పెట్టారు సీరియస్లీ నేను చదివినంతా మర్చిపోయి అసలు నాకేం గుర్తుకు లేదు నాది కాలేజ్ అదంతా అయిపోయింది ఆ బుక్ ఓపెన్ చేస్తే ఏంటో ఇవన్నీ అని చెప్పి నాకు అర్థం కాలేదు ఇంకా నేను అప్పుడు ఛాలెంజింగ్ గా తీసుకున్నా నాకు ఒక్క త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ టైం ఇవ్వు ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లో ఒక్క పాట అన్న బయటికి రాలేదు అని అనుకుంటే నువ్వు చెప్పినట్టే నేను చేస్తాను కానీ ఒకటి అని వచ్చిందంటే నాకు సపోర్ట్ చేస్తావా అని అడిగాను సో అలా నేను ఇంటర్ అయిన వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ కి నాకు ఇది సాంగ్ బయటకు వచ్చింది కేవ్ కేక్ పేరెంట్స్ ని కూడా తీసుకొని వెళ్ళాను ఆడియో లాంచ్ వచ్చేసి ఆయన బర్త్డే రోజే జరిగింది అల్లరి నరేష్ గారు బర్త్డే రోజునే ఆడియో లాంచ్ చేశారు అందరు ఆల్మోస్ట్ స్టార్స్ అందరు వచ్చారు సో అందరు ప్రైజ్ చేయడంతో అప్పుడు వాళ్ళు లేదు మనం ఎంకరేజ్ చేయాలి అని దెన్ they started supporting me my parents okay all about commercials ante appudu 521000 antunde kada mommy is she happy with uh, what you are earning now now she is completely happy completely completely edukante nene tappamma nene tappu nen nijanga nenu nu na maata vini na darilo vachunte nu idantha poyedemo nene wrong ani cheppi mommy ippudu chaala happy anamata 10 years back ki ippudiki na growth choose okay ఒక అమ్మాయి ఇండస్ట్రీలోకి వెళ్తుంది అని అంటే చాలా ఉంటాయి మన చుట్టుపక్కల అంటే నెగిటివిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది చాలా అవకాశాలు పాడాను ట్రాక్స్ పాడాను కానీ నేను పాడిన ట్రాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైనల్ అయిపోయింది అని ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ఆడియో లాంచ్ రోజు చూస్తే నా పేరు లేదు ఎందుకు అసలు అది ఎందుకు అంటే పేరున్న సింగర్స్ లేబల్ ఆడియో లేబల్ మీద ఉంటే వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ అవుతుంది అని కానీ నాకు ఫోన్ వచ్చేది అలా నాకు టెన్ టైమ్స్ జరిగింది టెన్ టైమ్స్ నీ సాంగ్ ఫైనల్ అయింది మనకి వెరీ సూన్ ఆడియో లాంచ్ ఉంటుంది అని అనుకుంటే మనం అందరు చెప్పేసుకుంటాం నాకు నాకు ఏంటంటే ఆ టైమ్ లో తెలియదు ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా యా నా సాంగ్ ఫైనల్ అయింది అని అనుకుంటే తీరా చూస్తే సాంగ్ ఫైనల్ అయిందన్న ఫెయిల్ 
వెళ్ళైనప్పుడు నేను ఏడవడం కానీ అన్నిట్లోనూ తను నాకు తోడుంది అందుకే ఏదైనా అనిపించినా హ్యాపీనెస్ అయినా ఫోన్ చేసి చెప్తాను సాంగ్ రాసుకున్నా ఇది చేశానని చెప్తాను బాధ ఉన్నా తనకి షేర్ చేస్తాను ఇద్దరం కలిసి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళడము మైండ్ డైవర్ట్ చేసుకోవడము చెప్పే అవకాశం మీకు దొరికింది మాట్లాడే అవకాశం దొరికింది ఏం చెప్తారు అంటే ఇప్పుడు టాలెంట్ ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు హాఫ్ నాలెడ్జ్ తో పైకి వచ్చేయాలన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సో నా దృష్టిలో హాఫ్ నాలెడ్జ్ పై పైన మేకప్ పూసుకొని యాక్ట్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ వస్తున్నాయని నా అభిప్రాయం సో అలా నా నేను కోల్పోయిన ఛాన్సెస్ లో ఒక త్రీ టు ఫోర్ సాంగ్స్ అలానే అయ్యాయి అంటే ఓవర్ గా మాట్లాడటం వాళ్ళతో టచ్ లో ఉంటే చెప్తాను అని అంటారు సో ఐఎమ్ నాట్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ టైప్ అంటే అలా అని నేను అడగకూడదు అని కాదు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు బిజీగా ఉండుంటారేమో ఇప్పుడు ఈ పాటకి ఈ గొంతు కరెక్ట్ అని అన్నప్పుడు నాకు కాల్ వస్తుంది కదా సో దానికోసం నేను వెళ్ళి వాళ్ళతోనే ట్రావెల్ చేసుకుంటూ అనే ఇది ఇంకోటి నాకు ఇంట్లో కూడా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అలా నేను చేయలేకపోయాను నాతో పాటు స్టార్ట్ అయిన సింగర్స్ ఇప్పుడు వెలుగులోకి వచ్చేసారు ఎవరు నాకు సపోర్ట్ లేరు సీరియస్లీ నేను చెప్తున్నాను అంటే నాకు ఇప్పటిదాకా అవకాశం రాలేదు సుమన్ టీవీకి నిజంగా హార్ట్ ఫుల్ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను నాకు ఇంత అవకాశం కల్పించారు ఎప్పుడు పిలిచి మాట్లాడరు ఎందుకంటే ఐఎమ్ నాట్ మోడర్న్ ఐఎమ్ నాట్ మోడర్నైజ్డ్ నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను పార్టీస్ అట్లా అవన్నీ పార్టీస్ అవన్నీ నేను చెయ్యను అవసరం కూడా లేదమ్మా అంటే అవి చేస్తేనే మాట్లాడతారా అంటే టాలెంట్ ఇంపార్టెంట్ కాదా ఇక్కడ నేను రాస్తాను పాడతాను ఇంగ్లీష్ లిరిక్స్ కానీ ఏదైనా సరే నా ఆల్రెడీ వర్క్స్ వచ్చాయి బయటికి కొన్ని రాలేదు అంటే కాదు కొంతమంది వర్క్స్ వచ్చినవి కూడా ఊరికనే ఎందుకు వస్తాయిలే అని తీసి పడే నాకు తెలుసు అవి ఎలా వచ్చాయి అనేది నిజంగా నేను అలానే ఉంటుంటే ఈ పాటకి ఎప్పుడో నాకు బ్రేక్ వచ్చేదేమో అనిపించేది అంటే నేను మిస్ అయిన సాంగ్స్ కి నీకు బ్రేక్ వచ్చేదేమో కానీ నువ్వు బ్రేక్ అయిపోయేదాన్ని నేను బ్రేక్ అయిపోయేదాన్ని అవసరం లేదు నువ్వు ధైర్యంగా ఉన్నావు ఇప్పుడు ఇంత సిచ్యువేషన్ లో ఇట్లా కూర్చొని మాట్లాడుతున్నావు అంటేనే నువ్వు అక్కడ బ్రేక్ అవ్వలేదు కాబట్టి నీకు ఇంకా బ్రేక్ రాలేదంటే డెఫినెట్ గా వస్తుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నీ ధైర్యము ఇప్పుడు నువ్వు నిలబడ్డ నీ టాలెంట్ ఎవ్రీథింగ్ రీసెంట్ యాక్సిడెంట్ అయిందనమాట సో ఆ టెన్ డేస్ సర్జరీ అయిన టెన్ డేస్ లోనే తిన వెళ్ళి ఇంకా స్టూడియోలో సాంగ్ కూడా పాడింది టెన్ డేస్ కట్లు వేసుకొని అంటే ఆ కాన్ఫిడెంట్ తనకు ఉంది కదా నేను చేయగలుగుతా సో త్రీ మంత్స్ లో క్యూర్ అయిపోతుంది త్రీ మంత్స్ లోనా లేదు నేను వన్ మంత్ లో లేచి కూర్చుంటా నేను అస్సలు ఉండాను తను అనుకున్నట్టు వన్ మంత్ లో లేచి స్టార్ట్ చేసింది వర్క్ మళ్ళీ లైఫ్ అంతా కొట్టాను లేని గుండెల్లో లమ్మి లమ్మి లాగిని సంథింగ్ నీలో లైఫ్ అంతా కొట్టాను లేని గుండెల్లో ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాచద్దు ఇక్కడంతా డ్రామా నడుస్తుంది మొత్తం నన్ను నేను సొంతంగా నేను ప్రూవ్ చేసుకోవాలనే ఆలోచనలో నుంచి బయటకు వచ్చింది ఈవెంట్స్ ట్రెడిషనల్ ఈవెంట్స్ కంప్లీట్ గా ఫ్యామిలీ టైప్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ అన్ని చేస్తాను నేను ఐదర్ ఇట్ మేబీ యువర్ వెడ్డింగ్స్ ఆర్ బర్త్డేస్ పెద్ద పెద్ద వన్ ఇటే కార్స్ నుంచి అంతా ఇది అసలు ఎవరికి తెలీదు ఈ రోజు మాత్రమే నేను రివల్ చేస్తున్నాను సో అలా థాట్ వచ్చింది దానికి మెయిన్ సపోర్ట్ ఇంకా చిన్ని చిరణ్ సర్ అని చెప్పాను కదా నేను సార్ ని అడిగితే సార్ కి తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లీట్ ఉన్నారంటే సార్ పంపించారు ఇంకా అక్కడ నుంచి దే స్టార్టెడ్ సపోర్టింగ్ మీ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఈవెంట్స్ చేశాను మీరు ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఒక్క దాన్ని ఇప్పుడు సెవెంటీ టు ఎయిటీ మెంబర్స్ అయ్యారు టీమ్ ఇది కదా సక్సెస్ అంటే సూపర్ అందరూ సపోర్ట్ చేస్తే తను నిలబడటం కాదు ఒక డిప్రెషన్ నుంచి బయటకు వచ్చి తను నిలబడటం అనేది ఇట్ మేక్ సెన్స్ నియర్లీ ఒక డెబ్బై మందికి తన ఉపాధి కల్పిస్తోంది ఉపాధి ఐ మీన్ తన అంతే కదా మీ టీమే కదా నా టీమే ఓన్ టీమ్ నాకు మే ఫిఫ్టీన్త్ రోజు అయింది ఫోర్ ఈవెంట్స్ నేను రామోజీ ఫిలిం సిటీలో చేస్తాను ఈవెంట్స్ ఫిలిం సిటీలో 
సో ఆ రోజు నేను స్టూడియోకి వెళ్ళాలి మరి ఏమైందో తెలియదు హడావిళ్ళో తిన కాల్ చేయలేదు సాంగ్ పాడి నేను ఈవెంట్ కి వెళ్ళాలి సో నా టీమ్ లేట్ చేయడం వల్ల నేను ఎప్పుడు కార్ లోనే వెళ్ళేదాన్ని ఆ రోజు బైక్ మీద వెళ్ళాను సాంగ్ పాడేసి రిటర్న్ అవుతుంటుంటే సడన్ గా రాంగ్ రూట్ లో ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి రాంగ్ రూట్ నుంచి ఆయన రావడం తప్పు వచ్చి నన్ను హిట్ చేశాడు హిట్ చేయంగానే ఇంకా నాకు ఏమైందో తెలియలేదు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కన్ను తెరవంగానే ఐ వాజ్ జస్ట్ బ్లీడింగ్ కంప్లీట్లీ అందరూ టిఫిన్స్ తింటూ వీడియోస్ తీసుకుంటేనే ఉన్నారు కానీ ఎవరు నా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడలేదు అంటే అలాంటి సొసైటీలో మనం ఉంటున్నాం వీడియోలు తీసి అప్లోడ్ చేసుకోవడం లేదని చూపించడంలో ఉండే ఆనందము అమ్మాయి ప్రాణం కాపాడాలి మనం వెళ్ళాలి ఫస్ట్ అన్నది ఎవరికి నాకు అక్కడ కనపడలేదు ఫోన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర పెట్టి నా బండి అయితే షేప్ అవుట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ గా పక్కన పెట్టి ఫోన్ తీసుకొని దెన్ హీ సపోర్టెడ్ మీ అంబులెన్స్ బుక్ చేశాడు తనే నేనేమో కాంటాక్ట్స్ నాకు కనబడట్లేదు సరిగ్గా మార్క్స్ ఉన్నాయి మీకు మార్క్స్ ఉన్నాయి ఈవెంట్స్ అన్ని మాట్లాడేసాం తనే మాట్లాడాడు నెంబర్ కల్పిస్తే తను అన్ని మెసేజ్లు చేసేసాక అప్పుడు అంబులెన్స్ లో కూర్చొని మా బ్రదర్ కి కాల్ చేశాను మా మదర్ తట్టుకోలేరు ఏదైనా సరే వెంటనే తనకు అసలు తెలియకూడదు అని మా తమ్ముడు కాల్ చేసి చెప్పాను అంటే ఎక్కువ ఎమోషన్ ఉన్నప్పుడు మనం వాళ్ళకి చెప్పాం ఇప్పుడు మా మదర్ తో నాకు ఎక్కువ ఎమోషన్ ఉంది తర్వాత తినతో ఉంది నేను తిన కాల్ చేయాలి అనిపించలేదు అంటే వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారో బాధపడతారు అని అంటే కొన్ని మనం ఎమోషన్ అది విన్నా కొంతమంది తట్టుకుంటారు అలా మా బ్రదర్ అండ్ మా ఫాదర్ ఎంత వాళ్ళకు ఉన్నా కానీ వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అలా మా వాళ్ళిద్దరికి చెప్పాను ఇంకా నేను హాస్పిటల్ కి వెళ్ళేసరికి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా నేను వెళ్ళలేను అని అర్థమైంది టూ హ్యాండ్స్ నాకు విరిగిపోయాయి కంప్లీట్ గా టోటల్ విరిగిపోయాయి నేను ఏది ఇంకా నాకు స్ట్రెంగ్త్ రాలేదు అంటే కంప్లీట్ గా ఫైవ్ టు సిక్స్ మంత్స్ బెడ్ రెస్ట్ అన్నారు ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటుంది కదా ఆ రోజు తను ఫోన్ చేయలేదు నేను ఇప్పటికీ తనని క్వశ్చన్ చేయలేదు నేను ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను చెప్పమనండి ఆన్సర్ కరెక్ట్ గా ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తావు ఎప్పుడు ఇది చేస్తావు తెలిసింది తెలిసినప్పుడు హాస్పిటల్ కి రావాలా వద్దా రావాలా వద్దా అని కాదు నేను కాల్ చేస్తున్నాను ఆంటీకి ఆంటీ ఆంటీ రిసీవ్ చేసింది ఆంటీ ఏమైంది మేము ఇక్కడ సికింద్రాబాద్ లో హాస్పిటల్ హాస్పిటల్ లో ఇంకా నేను షివర్ అయిపోతున్నాను మొత్తము ఏంటి అనేసి సరే నేను వస్తున్నా ఆంటీ అని వస్తున్నా అంటున్నాను కానీ నేను వెళ్ళట్లేదు సరే అది త్రీ టైమ్స్ కాల్ చేశాను నేను నేను ఇప్పుడు వస్తున్నాను చేస్తూనే ఉంది సరే ఆర్తి చేస్తూనే ఉంది మా అమ్మ కానీ నువ్వు ఎందుకు రాలేదు నీకు ఎందుకు రావాలనిపించలేదు నాకు ఇంకా నేను డైరెక్ట్ గా అట్లా చూడలేకపోతున్నాను బాధ ఉంటదా ఉండదా సరే నేను చెప్పలేకపోయాను వన్ డే గ్యాప్ వచ్చేసింది మాట్లాడటంలో నువ్వు చూడలేకపోతున్నావు అనేది కాదు కదా దానికి నీ అవసరం ఎంత ఉంది అది కూడా అంటే నేను ఎట్లా అంటే ఆమెకు అది అయిందా అది నేను చూస్తే నేను తట్టుకోలేను అన్న భయం ఇంకా నాకు కానీ లేదు లేదు శైలజ గారు నేను ఆర్తితో నేను ఎగ్రీ అవుతాను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఎవరైతే కనెక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుందో కనెక్టివిటీ ఎక్కువ ఉంటుందో ఆ పర్సన్ బాధలో ఉన్నప్పుడు మనం వెళ్ళి చూడలేమండి మనకు తెలుసు కాదండి మీకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మీరు తనకు చెప్పాలా ఎందుకంటే తను కంగారు పడుతుంది మనం అది మీ ఫీల్ తన ఫీల్ ఏంటి తను మిమ్మల్ని అలా చూడలేదు టు బి ఫ్రాంక్ ఒక సాంగ్ అవనివ్వండి ఏదైనా వెళ్తున్న దారిలో ఆటంకులు ఏ పని చేసినా దాంట్లో ఒక బ్రేక్ లాగా ఎంతో ఎంతో స్ట్రగుల్ అయ్యి స్ట్రగుల్ అయ్యి నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చాను సో అదే నేను చెప్పాను కదా పాట గురించి అని చెప్పేసి అని అది పాడడం తర్వాత నేను కట్ అయిపోయాను ఇండస్ట్రీకి నేను వెళ్ళలేదు రికార్డింగ్స్ కి అప్పుడు తను పరిచయం అయింది తిను ఓకే ఆ తర్వాత నుంచి నాకు తిను తెలుసు ఒక రికార్డింగ్ కి వెళ్ళాము ఇద్దరము ఆ రికార్డింగ్ లో నేను పాడుతుంటే ఉన్నట్టుండి నాకు నా ఇయర్ లో ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయింది ఆ నోట్స్ వినపడట్లేదు అంటే ఆ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకొని పాడుతుంటే నోట్స్ వినపడట్లేదు కరెక్ట్ గా మనం వినకపోతే మనం అవుట్పుట్ ఇవ్వలేము కంపల్సరీ మొత్తం బ్లాంక్ అయిపోయి ఆ నోట్స్ మాత్రమే వినపడాలి అందుకే కదా పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుంటాం సో ఆ రోజు ఫెయిల్ అయిపోయాను రికార్డింగ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు అయ్యో ఈ అమ్మాయి ఎందుకు ఫెయిల్ అయింది అనేది ఎవరికి అవసరం లేదు మన చుట్టూ ఒక పది రకాల టాలెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు నేనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఎవరినైనా హైర్ చేసుకుంటున్నానమ్మా నీ మానసిక పరిస్థితితో కానీ నీ దేంతోనే నాకు సంబంధం లేదు నాకు ది బెస్ట్ కావాలి అంతే 
నాకు ది బెస్ట్ అంతే అదే చూస్తాను కానీ నువ్వు ఎంతకాలం నుంచి ఈ ఫీల్డ్ లో ఉన్నావు నువ్వు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తే ఇక్కడికి వచ్చావు నువ్వెంత సఫర్ అవుతుంది నువ్వెంత ఇవన్నీ నాకు అవసరం కరెక్ట్ ఇదే నేను నన్ను క్వశ్చన్ వేసుకున్నాను ఇవన్నీ వాళ్ళకి అవసరం లేదు కదా కొన్ని రోజులు మనం ఆపేద్దాం కంప్లీట్ గా అసలు నాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటో ముందు తెలుసుకుందా అని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ హైదరాబాద్ లో చాలా మందిని కన్సల్ట్ చేశాను నాకు విజువల్ సౌండ్ ఉంటుంది ఇయర్ లో ఇప్పుడు కూడా స్టిల్ అంటే ఇప్పుడు మేము మాట్లాడుతుంటే ఏదైనా అది అది నాతోనే ఉంటుంది కంప్లీట్ గా అది ఒకటి రైట్ ఇయర్ లో అనేది నాకు అది ఎప్పుడు నాతో పాటు ఎలా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది ఏంటి ఒక సౌండ్ ఎలాంటి సౌండ్ విజువల్ సౌండ్ నార్మల్ గా మనం సినిమాలో ఫైట్ ఫైట్ సీన్ వచ్చేటప్పుడు ఉన్నట్టుండి ఇట్లా చెవు బ్లాక్ అయినట్టు చూపిస్తారు కదా ఒక సౌండ్ ఆ సౌండ్ నాకు ఎప్పుడు బా ఎంత కష్టం కదా శైలజ గారు మనకి ఒక సౌండ్ వస్తూ ఉంటే మనం మాట్లాడేటప్పుడు మనకు ఆ డిస్టర్బెన్స్ వస్తూ ఉంటే ఏం మాట్లాడుతున్నామో మనకే తెలియదు పైగా తన ఫీల్డ్ ఏమో మళ్ళీ పాడాలి పడకుండా లీనమై పాడాలి ఎప్పటి నుంచి ఉంది ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పటికి ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది చాలా హాస్పిటల్స్ కి వెళ్ళాను ఏం చెప్తున్నారు డాక్టర్స్ ఏం డాక్టర్స్ కి అర్థం కావట్లేదు ఎందుకు వస్తుంది ఎందుకు వస్తుంది ఏంటి అని వన్ ఫైన్ డే ఒక పెద్ద డాక్టర్ లైక్ అపోలో హాస్పిటల్స్ లో ఉంటారు ఆయన చెప్పారు రిపోర్ట్ చూసి నువ్వు ట్రై చేయకమ్మా ఇంకెక్కడ నీ చావుతోనే అది పోతుంది దానికి క్యూర్ లేదు అది ఎందుకు వచ్చిందో మేము చెప్పలేము కొంతవరకు బెటర్ అవుతుంది నీ నీ ప్రాబ్లం అని అంటే మ్యూజిక్ కి దూరంగా ఉండు మ్యూజిక్ హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకోకు అది లేకపోతేనే నేను ఉండలేను ఆ రోజు బయటకు వచ్చి ఎంత ఏడ్చానో నాకు తెలుసు నేను మా నాన్న కొన్ని కొన్నిసార్లు ఇరిటేషన్ వస్తుంది అది ఎందుకు డ్యామేజ్ అయిందో తెలీదు రీజన్ లేదు కొన్ని కొన్ని సౌండ్స్ నేను తీసుకోలేను ఆ తీసుకోలేని టైంలో ఇరిటేషన్ వస్తుంది నాకు నేనే అప్పుడు నా చుట్టుపక్కల ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ సైలెంట్ టైప్ ఉంటే అది కూల్ అయిపోతుంది అంతే ఇదేమన్నా సైకలాజికల్ గా ఏమన్నా సమస్య లేదు అదే అడిగాను నేను అలాంటిది ఏం లేదమ్మా ఎందుకు వస్తు తెలీదు కొన్ని కోట్లలో ఒకరికి వస్తుంటాయి ఇవాళ రేపు క్యూర్ గా అని జబ్బులన్నిటికి చెప్తున్న ట్యాగ్ ట్యాగ్ లైన్ ఏంటంటే లక్షల్లో ఒకరికి వస్తుంది కోట్లల్లో ఒకరికి వస్తుంది అది ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలుస్తలేదు నేను మొత్తం స్టాప్ చేసేసాను రికార్డింగ్స్ అని అప్పుడు వెళ్ళాను ఒక్క పర్సన్ నాకు సపోర్ట్ చేశారు ఏలేందర్ మహావీర్ అని మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వద్దు అలా డిప్రెస్ అవ్వకు నువ్వు వచ్చి పాడు అని నేను ఆల్మోస్ట్ వందల ట్రాక్స్ పాడేదాన్ని పాట విలువ నన్ను అర్థం నన్ను అర్థం చేసుకున్నాడు నీకు ప్రాబ్లం వస్తుందా ఓకే కొంచెం సేపు ఆగి మళ్ళీ పాడించడము అలా చేసి ఆయన ఒక్కరికే పాడాను నేను ఇంకెవరికి పాడలేదు అలా పాడుతూ పాడుతూ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత మొన్న ఒక పెద్ద సినిమాలో నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఫైనల్ యా ఫైనల్ గా నేను పాడడం జరిగింది అది కూడా ఈ అమ్మాయి వాయిస్ నాకు కనెక్ట్ అయింది ఈ అమ్మాయి ఛాన్స్ ఇద్దాము అని అంటే అది ఐటమ్ సాంగ్ నేను ఇప్పటి వరకు పాడింది మెలడీ సాంగ్స్ లేదంటే వెస్టర్న్ పాడాను ఐటమ్ ఎప్పుడు పాడలేదు కంప్లీట్ గా ఇంకా నా మీద ఫుల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అయిపోయింది అమ్మాయితో ఫిక్స్ కొత్త అమ్మాయి అయినా పర్వాలేదు పాడిచ్చేద్దామని అన్నారు నేను వెళ్తే అది మెలోడీగా పాడాను నాకు అర్థం కాక మెలోడీగా పాడాను ఐటమ్ సాంగ్ ని ఐటమ్ సాంగ్ మెలోడీగా ఎలా పాడారు ఒక్కసారి వినిపించదా ప్లీజ్ అని మెలోడీగా పాడాను పాడుతుంటే ఎలా పాడాలి మాటంటే మాటే నది నా రేటంటే నది దాచి దాచిన అందం ఉంది దోచరో దోచరు వేచి వేచిన సోకే ఉంది కోసరో దాచి దాచిన అందం ఉంది దోచరో దోచరు వేచి వేచిన సోకే ఉంది కోసరో 
అసలు ఇందాకడికి ఇప్పుడు సో ఇది నాకు ఇన్స్పిరేషన్ ఈ సాంగ్ తను కార్ తీసుకుంది అనమాట నా కార్ అంటే నేను యాక్చువల్ గా లక్కీ నాకు హ్యాపీ అని పెట్టుకున్నా దాని పేరు ఏ నా కార్ పేరు సుబ్రహ్మణ్యం ఏడుస్తాను కార్ లోనే నవ్వుకుంటాను ఏదైనా హ్యాపీ హ్యాపీ అంతే మన క్లోజ్ రూమ్ కన్నా కూడా క్లోజ్ ఏమన్నా ఉందంటే అది కాదు కార్ విషయంలో అబ్బాయికి ఒక లైఫ్ ఇచ్చింది అనుకోండి ఓకే అంటే డ్రైవర్ ని డ్రైవర్ లానే చూడాలి నువ్వు సొంత తమ్ముళ్ళు లాగా చూసి వాడికి ఎందుకు అని చేస్తున్నావు కానీ వాడు నిన్ను మళ్ళీ మోసం చేసి అట్లా వెళ్ళిపోతే నువ్వు తట్టుకోలేవు ఆ క్రెడిట్ కార్డు లో ఫోన్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు అన్న చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయిండు సో దాని విషయంలో ఇంకా డిప్రెషన్ ఇమే సో దీప్తి ఏదైనా ఫేస్ చేయకలదు సో మీ జర్నీ అయితే నాకు బాగా నచ్చింది ప్లస్ ఉంది మైనస్ ఉంది కష్టం ఉంది సుఖం ఉంది పోట్లాట్లు ఉన్నాయి కలిసి ఉండటాలు ఉన్నాయి అన్ని ఉన్నాయి అదే నిజమైన ఫ్రెండ్షిప్ నన్ను అడిగితే కానీ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ అన్నిటిలోకి కూడా ఎప్పటిదాకా మా చివరి దాకా కలిసి ప్రయాణం చేయాలి అనే ఒక ఒక ప్లెడ్జ్ అయితే మీరు తీసుకునే ఉంటారు మీకు తెలియకుండానే ఆ మధ్యలో ఎక్కడైనా ఒక బ్రేక్ వస్తుందా లేకపోతే ఉందా అని ఎవరైనా తీసుకొస్తారా అట్లాంటి శంకలు ఏమైనా ఒకరి మీద ఒకరికి ఉన్నాయా మీకు ఒకవేళ అలా వచ్చినా కూడా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ మాట్లాడుకో వన్ మంత్ వన్ ఇయర్ మాట్లాడుకోకపోయినా ఆ ప్రేమ ఇంకెక్కువ పెరుగుతుంది మీ ఇద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ ఆర్తి దీప్తిల ఫ్రెండ్షిప్ అందరికి ఒక కులమానం కావాలని కుల వద్దగా నిలబడాలని ఒక మార్గదర్శకం అవ్వాలని మేము అనుకుంటున్నాం ఇద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ ఇలానే ఉండాలి నేను పెద్దగా చెప్పలేకపోయాను ఒక వర్డ్ లో చెప్తాను కలకాలం ఇలానే ఉండండి అవును మా ఇద్దరి ఆశ ఊహాంగ్ సో మచ్ దీప్తి అండ్ ఆర్తి ఇది ఈ ఎపిసోడ్ లో నువ్వు నేను మనం మరో ఎపిసోడ్ లో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్తే సమర్పిస్తున్న వారు ఫార్టీ నైన్ ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతోషం ఫార్టీ నైన్ అంటే సంతానం